ഗുഡ് മോർണിംഗ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ അടുത്ത ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ലെക്ചറിൽ പഠിച്ചത് പ്രധാനമായും നാല് ഡിവൈസുകളെ പറ്റിയാണ് ആദ്യം യു ജി ടി പഠിച്ചു പിന്നെ എഫ് ഇ ടി മോസ്ഫെറ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഐ ജി ബി ടിയെ പറ്റിയും പഠിച്ചു നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച യു ജി ടി ഒരു സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസ് അല്ല അപ്പോൾ അതിൽ അതൊരു ഓഫ് സൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ നമ്മൾ അടുത്ത ലെക്ചറിലായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ അതിന് ശേഷം പഠിച്ച എഫ് ഇ ടി മോസ്ഫെറ്റ് ഐ ജി ബി ടി ഈ മൂന്ന് ഡിവൈസുകളും പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് ഈ ഡിവൈസുകളുടെ കമ്പാരിസണാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിൽ നോക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ബി ജെ ടിയെ പറ്റി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ലെക്ചറിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടെർമിനൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഡിവൈസുകൾക്കെല്ലാം മൂന്ന് ടെർമിനലാണ് ഉള്ളത് എഫ് ഇ ടി മോസ്ഫറ്റിനും ടെർമിനലിൻ്റെ പേര് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഡ്രെയിന് സോഴ്സ് ഗേറ്റ് അതേസമയം ബി ജെ ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ബി ജെ ടിക്കകത്ത് കളക്ടർ എമിറ്റർ ബേസ് എന്നുള്ള ടെർമിനലാണ് എന്നാൽ ഐ ജി ബി ടിക്കകത്ത് വരുമ്പോൾ കളക്ടർ എമിറ്ററും ഗേറ്റ് ഈ മൂന്ന് ടെർമിനലാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ അടുത്ത കമ്പാരിസൺ സിമ്പൽ ഐ ജി ബി ടിക്ക് ഒരു സിമ്പിളേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചാണ് അതേസമയം എഫ് ഇ ടിക്കും മോസ്ഫറ്റിനും ബി ജെ ടിക്കും രണ്ട് സിമ്പിളുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എഫ് ഇ ടിയുടെ പി ചാൻ എഫ് ഇ ടി സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ എൻചാൻ എഫ് ഇ ടിക്ക് മറ്റൊരു സിമ്പിളുണ്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ ലെക്ചർ നോട്ടുകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിയാണ് ആ സിമ്പിൾ കൂടി വരയ്ക്കണം അതേപോലെ മോസ്ഫറ്റിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് മോസ്ഫറ്റിനും ഡിപ്രീഷൻ ടൈപ്പ് മോസ്ഫറ്റിനും ഓരോ സിമ്പിളുകളും ഉണ്ട് അതേപോലെ ബി ജെ ടിക്ക് ആകുമ്പോൾ പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്ററിനും എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനും ഓരോന്നിനും ഓരോ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ചോദിക്കും വരയ്ക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സിമ്പിളും വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ മറ്റേ സിമ്പിൾ നേരത്തെ നിങ്ങളെ ഇത് ഈ ഓരോ ടോപ്പിക് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ കാണിച്ചതാണ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിൻ്റെ ബേസിസ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഡിബേസിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഒന്ന് യൂണിപോളാർ രണ്ട് ബൈപോളാർ യൂണിപോളാറിൻ്റെ ബൈപോളാറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് തന്നെ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞാണ് ഒരു ടൈപ്പ് അതായത് മെജോറിറ്റി ചാർജ് ചെയ്യേഴ്സ് മാത്രമാണ് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ ആക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നാൽ യൂണിപോളാർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം മെജോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് കാരണമാണ് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ബൈപോളാർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നു ബൈപോളാർ യൂണിപോളാർ തിരിച്ചറിയാൻ മറ്റൊരു രീതിയോടെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് പാത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബൈപോളർ ഡിവൈസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ടൈപ്പ് ഡിവൈസുകളിനകത്ത് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സും മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സും രണ്ടും ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച എഫ് ഇ ടിക്കകത്ത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രെയിനിങ് സോഴ്സിലേക്ക് അത് മെജോറിറ്റി ടൈപ്പ് ക്യാരിയേഴ്സ് മാത്രമേ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ പാസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാത്തിൽ നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഒന്നും ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ എഫ് ഇ ടിക്കകത്തുള്ള പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മോസ്ഫെറ്റിലും മോസ്ഫെറ്റ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ചാനലിൽ കൂടെ ആണ് എൻ ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റ് ആകുമ്പോൾ എൻ ചാനലിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു ചാനൽ നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും മോസ്ഫെറ്റിൽ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ ആകുന്നത് അല്ലാതെ അതിനകത്തൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ രണ്ട് ഡിവൈസ് വരെ യൂണിപോള ഡിവൈസ് ആണ് അതേസമയം നമ്മൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ബി ജെ ടി എന്നുള്ള ഡിവൈസിനകത്ത് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റിലെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യണം ബി ജെ ടിക്ക് അത് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ സംഭവിക്കുന്നത് പ്യുവർലി മൈൻ ബോത്ത് മെജോറിറ്റി ക്യാരസ് മൈനോറിറ്റി ക്യാരസ് കാരണമാണ് അത് നമ
അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡിവൈസ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം ബി ജെ ടിക്ക് അത് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ ആകുന്നത് നമ്മൾ ബേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബേസ് കറണ്ടിൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചാണ് അല്ലാതെ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജിന് അനുസരിച്ചല്ല ബി ജെ ടിയിൽ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ ആകുന്നത് ബേസ് കറണ്ട് അത് ഐ ബി എന്നുള്ള ബേസ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ബേസ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ബി ജെ ടിയിൽ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഫ് ഇ ടി മോസ്ഫെറ്റ് ഐ ജി ബി ടി എന്നുള്ള ഡിവൈസുകൾ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോളും ബി ജെ ടി കറണ്ട് കൺട്രോൾ ഡിവൈസും അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പാരിസൺ സ്വിച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി സ്വിച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ മെയിനായി ഡിഫസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മോസ്ഫെറ്റ് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് മോസ് സോറി മോസ്ഫെറ്റിനകത്ത് വളരെ ഹൈ സ്വിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമ്മൾ അൻവേട്ടനകത്തൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്വിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി ഹൈയോ ലോ ആകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഡിവൈസിനകത്ത് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഫോം ചെയ്ത പി എൻ ജംഗ്ഷൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബേസ് ആക്കണം ഡിപ്രിഷൻ റീജിയൻ വീണ്ടും ഫോർവേഡ് ബേസ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണും ഹോളും തമ്മിൽ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ഫോർവേഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് അതായത് നമ്മൾ ഓൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ഫോം ചെയ്യണം ഈ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്ന് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉള്ള ഡിവൈസ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ കാരണം കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ബ്ലോക്കിങ് നടക്കുന്ന ഡിവൈസുകളിനകത്ത് അതിൻ്റെ സ്വി സ്വിച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഓൺ ആക്കാൻ ഓഫ് ആക്കാൻ ഒക്കെ ടൈം പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഡിവൈസുകൾ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ബി ജെ ടി രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉള്ള ഡിവൈസാണ് ഈ രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ കാര്യം ഓൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ നമുക്ക് അത് ഫോർവേഡ് ബേസ്ഡ് ആക്കണം പിന്നെ അത് ഓഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഡിപ്രീഷൻ റീജി ഫോം ചെയ്ത് ബ്ലോക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം അത് ബേസ് ബ്ലോക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആയാലേ ബി ജെ ടിവിൻ്റെ കറണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫോർവേഡ് ബേസ് ആക്കാനും ടൈം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ബി ജെ ടി സ്വിച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും ബി ജെ ടി സ്വിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ലോ ആയിട്ടാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഐ ജി ബി ടിക്ക് അകത്ത് കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ബി ജെ ടിക്ക് രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം ഐ ജി ബി ടി ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബി ഐ ജി ബി ടിയിൽ ബി ജെ ടി ആയാലും കൂടുതൽ സ്വിച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അപ്പം ബി ഐ ജി ബി ടിയുടെ സ്വിച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ മീഡിയം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ഡിവൈസ് നോക്കാം മോസ്ഫെറ്റും എഫ് ഇ ടി ഈ രണ്ട് ഡിവൈസുകളിലും കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ ആക്കുന്നതും ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്തില്ല പക്ഷേ മോസ്ഫെറ്റ് നമ്മളൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡിപ്രീഷൻ റീയൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ആ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒന്നെങ്കിൽ അതിനെ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ ആക്കാൻ അല്ലെ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താണ് ശരിക്കും ആ ട്രാൻസ്ഫർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ വൈറൺ ചെയ്ത് രണ്ടുകൂടെ ക്രോസ് കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ കറണ്ട് സാച്ചുറേഷൻ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വർക്കിംഗ് അവർ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന പാത്തിൽ പി എൻ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷനിൽ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഫ് ഇ ടിയുടെ സ്വിച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി മോസ്ഫെറ്റിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ബാക്കി ഡിവൈസിലും കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഹൈ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഫ് ഇ ടിയുടെ സ്വിച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം മോസ്ഫെറ്റിനകത്ത് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റേ അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല അതിനകത്ത് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ആ നമ്മുടെ എൻട്രിജൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ആയ എൻട്രിജൻ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ആണ് അതൊരു കപ്പാസിറ്റർ ആക്ഷൻ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്തൊരു പി എൻ ജംഗ്
അത് സ്വയം ബി ജെ ടിയിൽ നമ്മൾ ബയാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് കാട്ടമീറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോറൺ ബയാസും കാട്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസും ചെയ്യുമ്പോൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡി ബി എസ് ഓണായിട്ടാണ് അതായത് രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോറൺ ബയാസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് കൂടുതൽ എടുക്കാൻ ടെൻഡൻസി ബി ജെ ടി ഒക്കെത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബി ജെ ടിയുടെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പൻസ് എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇമ്പൻസ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇമ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡി ബി എസ് ഓണായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം എഫ് ഇറ്റി അത് മോസ്ഫെറ്റിനകത്ത് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇമ്പൻസ് കൂടുതലാണ് അതായത് എഫ് ഇറ്റി മോസ്ഫെറ്റും കണ്ട് അതിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലോസ് ആകുന്ന പവർ ഹീറ്റായിട്ട് ലോസ് ആകുന്ന പവർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഐ ജി ബി ടിക്ക് അത് മീഡിയം ആണ് ബി ജെ ടിക്ക് അത് ലോ ആണ് അപ്പോൾ ഡി ബി എസ് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇമ്പൻസ് കൂടുന്നത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡി ബി എസ് കൾക്കകത്തായിരിക്കും അതേ സമയം പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡി ബി എസ് എല്ലിൽ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇമ്പൻസ് കുറവായിരിക്കും അത് കാരണം നമ്മൾ ഡി ബി എസ് എൽ ലോസ് ചെയ്യുന്ന പവറിൻ്റെ രീതി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ജെ ടി ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് നമ്മൾ ഓവറോൾ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പൻസ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇമ്പൻസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ അറിയാം ഐ ജി ബി ടി ആണ് കാരണം ഇൻപുട്ട് ഇമ്പൻസ് ഹൈയും ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇമ്പൻസ് മീഡിയം ആണ് ഐ ജി ബി ടി ആണ് നമ്മൾ നല്ല ഡി ബേസ് അല്ലെ കമ്പാരിറ്റീവ് ബെറ്റർ ഡി ബേസ് അതേസമയം നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മോസ്ഫെറ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഡി ബേസ് അങ്ങനെ ഓരോ ഡി ബേസിനും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ഡി ബേസിന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് അനുസരിച്ച് അത് ഓരോ സർക്യൂട്ടുകൾ ഓരോ ആപ്പ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഓരോ ഡി ബേസിൻ്റെ എഫ് ഇ ടിയുടെ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഡി ജി ബി ടിയുടെയും ബി ജെ ടിയുടെ ക്യാരക്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് അത് ഏത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത